സി എസ് ഗോ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന പലർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സി എസ് ഗോ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നൂബായിട്ട് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സി എസ് ഗോ എയിം ബേസ്ഡ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്സ് വളരെയധികം വേണ്ടുന്നൊരു ഗെയിമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഗണ്ണിൻ്റെയും റീകോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മാസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു അത്യാവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെ നേടാം എന്നുള്ളത് പൊതുവേ എല്ലാവരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡെത്ത് മാച്ചോ അതുപോലുള്ളത് കളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീമിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ തന്നെ മാപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാപ്പ് എങ്ങനെ അക്വയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വെബിൻ്റെ ലിങ്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കുറച്ച് താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് റീകോയിൽ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാപ്പുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ റീകോയിൽ മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മാപ്പുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിൽ ഈ ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രീം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അത് കുഴപ്പമല്ല നിങ്ങൾ വ്യൂ പേജ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ട്രീം പേജിൽ പോവും ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ലോഗ്ഡിൻ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാരണം ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലിങ്ക് ആയിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഒന്നിൽ ഇവിടെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി സൈൻ ഇൻ ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് മാപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ട് സി എസ് ഗോ ഗെയിം എടുക്കുക അതിനകത്ത് പ്ലേ സി എസ് ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒഫീഷ്യൽ മാച്ച് മേക്കിംഗ് ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അതെടുത്തിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് മാപ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാപ്പുകൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ആഡായിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നിലധികം മാപ്പുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ആഡായി കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാപ്പ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ എയിം ബോർഡ്സ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കായി കാണിച്ചു തരാം അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗോ കൊടുക്കുക ട്രെയിനിങ് മാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗൺസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് മൊത്തം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏത് ഗണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെസേർട്ട് ഈഗിൾ അഥവാ ഡീഗിൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്പോൾ തന്നെ ഗണ്ണ് സ്വിച്ചായി വരും അതുപോലെ ബാക്കി കൺട്രോൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ ടെമ്പറി ആയിട്ടൊന്ന് ഗണ്ണൊന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കാരണം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എല്ലാം സ്കോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന സെറ്റിങ്സിൽ എന്ത് ഓണും ഓഫും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിലേക്ക് ഫയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സ്പീഡ് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് ഇതെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വലി ട്രൈ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഒരു എയിം മാപ്പ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നിങ്ങളിത് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ എയിമിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് അതായത് കളിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹെഡ് ഷോട്ട്സിന് മാത്രം ട്രൈ ചെയ്യുക അത് ടൈം എടുത്തോട്ടെ നമ്മൾ ടൈമിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ കൊടുക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ 
ഇമ്പ്രൂവ് ആയി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടൈമും അതായത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ നമ്മളതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് റിഫ്ലക്സിൻ്റെ മാപ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും റിഫ്ലക്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഫ്ലിക്കിങ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് റീകോയൽ മാപ്പ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫുള്ളി റീകോയൽ മാത്രമായിരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട സി എസ് ഗോ പ്രാക്ടീസ് മാപ്സ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഷൂട്ടേഴ്സ് കളിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ എയിം ഇമ്പ്രൂവ് ആകാനായിട്ട് ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമുക്ക് സ്റ്റീമിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് സ്റ്റീം സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിലൊരു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒരുപാട് ആപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ കണ്ട ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്താം അതിൽ ഒന്ന് എയിം ടാസ്റ്റിക് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ വേർഷൻ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതിലും ഡൗൺലോഡബിൾ കണ്ടൻറ്റ് അഡീഷണൽ നമുക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാവുന്നതാണ് കോവാക് ടു മെറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പെയ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് പേ ചെയ്ത് വേണം അത് മേടിക്കാൻ ഈ രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും വലിയ തരക്കേടില്ലാണ്ട് നമ്മുടെ എയിം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലിക്കിങ് സ്പീഡും നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് സ്പീഡ് നിങ്ങളുടെ എയിമിങ് ആക്യുറസി നിങ്ങളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്യുറസി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഈ അടുത്തിടെയാണ് ഞാനും കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്ക് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ സി എസ് ഗോ കളിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മേജർ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അത്ര നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഇനിയും ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ജേണിയിൽ നിങ്ങളെയും കൂടെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ശ്രമം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എന്നോട് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം അറിയാവുന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് തപ്പിയെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തപ്പിയെടുത്ത് നിങ്ങൾക്കായ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം എന്നില്ല എനിക്കും അതൊരു പുതിയ അറിവായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനും അത് പഠിക്കും ആ ഒരു രീതിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നോട് പറയുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്നോട് അറിയിക്കുക മാക്സിമം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു കരുതുന്നു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ